Kristo asifiwe sana wasikilizaji na wapenda sana karibuni kwenye mafundisho haya ya katika huduma ya divai mpya katika katika kiriba kipya. Divai mpya ina maana ya ujumbe mpya kwa ajili ya moyo wa Kristo. Na sa, je, sa, je kwa leo ni ujumbe gani ambao ni mpya kwa ajili ya mwili wa Kristo? Uh, ujumbe tunao sikia leo tunataka tuone tofauti kati ya mtumishi na mhudumu tofauti kati ya mtumishi na mhudumu <laughs> yamkini mempendeza roho mtakatifu atueleze jambo hapa <clears throat> mimi mwenyewe huona fry sana hapo msubiri wa mtakatifu nifunue kwa undani jambo ambalo naliona limekaa kama vile kama vile kwa hiyo hapa tusikilize kwa nini roho mtakatifu imempendeza atuletee somo hili tofauti kati mtumishi na mhudumu labda kwa kifupi tu niseme mtumishi ni mtu yeyote ambaye ana elimu yoyote ya Mungu na anataka kuwashirikisha watu wengine sawa sawa na ile andiko wa msana na watuma mwende <coughs> kuwafanya mataifa yote kuona funzi mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana roho mtakatifu na kisha wafundisha kuyashika yale ambayo nimewafundisha ni nini kwa mtumishi ni yule mtu ambaye uh, Mkristo uh, yote ambaye uh, anapeleka ujumbe wa elimu ya Mungu alionayo kwa watu wengine huyo ni mtumishi na katika swala la utumishi ya mkini ndio kuna deni la Kristo wengi kwamba tutakwenda kudaiwa kama tujamtumikia Bwana lakini mhudumu kwa kifupi tu tutaangalia huko mbele Mhudumu ni mtu anayesimama katika huduma. Anasimama aidha kama mwinjilist ahubiri injili. Anasimama kama mchungaji achunge kanisa na kulilea kanisa. Anasimama kama mwalimu afundishe neno. Au asimame e, kama e, nabi atabii afanye unabii ambao ana au ni mtume aweze kutoka kupeleka ujumbe mbalimbali mbali, katika makundi mbalimbali mbali, kwa lengo la kuimarisha wa Kristo katika swala zima la utaua na utumishi kwa hiyo hiyo ndio tofauti tu lakini tukapokwenda kwa ndani nadhani tutaelewa zaidi tofauti kati ya mtumishi na mhudumu mtumishi ni yeyote lakini mhudumu anasimama specifically katika huduma yake sasa nianze tu kwa maneno machache ni kwa mujibu wa biblia e, ningeomba Timoth utushikie biblia utakuna soma Aa, tukuna soma tukuna somea fungua kitabu cha kutoka sura ya 12 mstari 25 mpaka 27 tunataka tuone e, tunaanza na utumishi au mtumishi ni nani baadaye tutakwenda kwa huduma na mhudumu ni nani e, tukisoma <coughs> Biblia kitabu cha kutoka sura ya 12 mstari wa 25 na 27 tutaona pale uwe tayari kusomea. Na wacho kwenda kuona pale ni kwamba mtumishi ni Mkristo yeyote wa rohoni, wa rohoni si wa mwilini. Kama Mkristo kwa mwilini bado hujafikia ngazi ya kuwa mtumishi. Wa rohoni ambaye anatumika kwa dhabihu Kwa hiyo mtumishi wa kweli ana sifa kuu kama mbili. Sasa kabla tujaziangalia hizi sifa kuu mbili, naomba tu kwanza tusome kutoka 12 mstari wa 25 na 20 mpaka 27. Tuone pale kwamba mtumishi ni Mkristo yeyote wa rohoni. Sasa Mkristo wa rohoni ni yupi? Hebu soma hapo. 
kutoka 12:25:27 Biblia inasema Itakuwa ndipo mtakaposhika utumishi huu. No no no. Sio 25. Itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi. Ndipo mtakaposhika utumishi huu. Ndipo mtakaposhika utumishi huu. Kwa utumishi kuna sharti la kushika utumishi. Kuna sharti la kuwa mtumishi. Hebu rudia huo mstari huo ili sasa tuone sharti ni lipi. Soma. Itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi. Itakuwa hapo mtakapoifikiria hiyo nchi. Nchi gani? Bwana atakayowapa. Bwana atakayowapa. Kama alivyoahidi, kama alivyoahidi kumbe ni nchi ya ahadi, ni nchi ya ahadi. Hapa ni Biblia kama vile inaandikwa kama ni Waisraeli wanaambiwa lakini Waisraeli kiroho ndio sisi sasa. Kwa hiyo nchi ya ahadi. Hapa ya mkini wako Misri, sijui wako jangwani, sijui lakini kwa vyote vile inaelekea hawajafika hawajafika kana nchi ahadi ni kana sasa Biblia inasema kwamba tutakapokuwa tumefikiria nchi ya ahadi kana ndipo tujue kwamba sasa tumequalify kwa watumishi ina maana gani Misri nchi ya Misri maana yake ni Misri ni maisha upagani maisha za mbili kabla ya wokovu ndio maana ya Misri sasa ije ikabiliwa kule eh ikabiliwa kule na Musa wa Israeli wakaamua kwenda ku kumfanyia kumfanyi Mungu e, kumtolea Mungu e, e, sadaka jangwani hiyo ndio kama kwa 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 hiyo wakatoka Misri wakavuka bari ya Sham bari ya Sham inasimama na e, makao ya samaki wa baharini ambao Yesu alimwambia Petro kwamba Petro alikuwa anavua samaki sasa tutavua watu. Sasa pale ni Mungu anakwenda kuvua wana wa Israeli kwa kuwavusha bahari ya Sham kwa toa Misri dhambini. Paka jangwani. Paka jangwani. Kwa hiyo wanavuliwa wana, toka Misri kama ni wanavuliwa kupita katika e, e, wanavuliwa katika ile bahari ya Sham. Wanatoka Misri wanapita bahari ya Sham. Wanafanishwa na samaki ambao wanavuliwa sasa toka katika bahari ya Sham kufika kupelekwa nchi kavu nchi ya nchi ya nchi ya jangwa Sinai kwa hiyo lile tendo la kuvushwa bari ya shamu linaashiria samaki kuvuliwa kutoka baharini kwa hiyo ni wa, watu wa pagani kuokolewa kutoka upaganini Misri alafu wanaletwa sasa jangwani sasa jangwani nini jangwa ni maisha sio ya upaganini tena hapana ni maisha ya Ukristo Ukristo e, utaita Ukristo mchanga ni maisha ya Ukristo kwa ujumla ni maisha ya Ukristo tumetoka kwenye upagani kwa maana baada ya kufika bahari ya Shamu wa Israeli waliona muujiza mkubwa sana ambao Mungu aliwavusha kwa ajabu afa kaua majeshi ya Misri wakashangilia sana wa Israeli Miriam tunajua pale ambavyo alimbisha wimbo wakacheza wana Israeli kwa furaha kubwa. Pale ni walipoongezewa imani kwamba hakika kuna Mungu wa Israeli. Kwa hiyo kuokoka ku katoka upaganini ni kuamini kwamba kuna Mungu ambao hawajaokoka. Eh, ni wale ambao hawajaamini kuna Mungu. Kama wanaamini kidogo sana mashaka mengi. Lakini walipovuka bari ya Sham wakao wameamini kikamilifu. Kwa hiyo ndio ndio maana ya kuvuka bahari ya Sham kuvuliwa kama samaki na kuwekwa jangwani. Jangwani ni kwamba wametolewa katika maji samaki wametwa katika inchi. Sasa kuna andiko linasema vitambavyo juu ya inchi. Vitambavyo juu ya inchi ni wale wale samaki wamevuliwa sasa wanatembea kwa matu, wanatambaa kwa matumbo yao wanataka kurudi baharini. Ni Wakristo ambao wameokolewa wanapoambiwa kwamba sasa maisha wokovu ni kujikana ni kujitenga na mwili ni kusubisha mwili ni kuchukia kuchukia, kuchukia nafsi yako kumpenda Mungu eh kuchakaza utu wa nje eh, ili uandane ufanye upya haya 
yanasumbua watu yani hii funga 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 ili kushinda e, mwili au kupunguza nguvu ya dhambi ya mwili funga funga hii wengi sana inawasumbua sasa wanaposema vitambavyo juu ya nchi ni wakristo sasa hawa ambao wamevuliwa toka baharini wako nchi sasa ni wakristo lakini bado wanashindwa kuacha kufunga kwa hiyo wanatambaa kwa matumbo wanaishi kwa kula wakitaka kurudi Misri wakitaka kurudi baharini Misri na ndicho kilichotokea pale jangwani hatimaye wakagawanyika makundi mawili anasema mnataka kurudi Misri anasema bwana sisi tunataka kusonga mbele hii ndio maana sasa jangwa ni maisha ya Ukristo wa mwilini hawajawa wafungaji bado wanatembea kwa matumbo yao wanatambaa kwa matumbo yao pale mwanzo sura ya kwanza mstari wa sita vitembeavyo kwa matumbo yao ni wakristo ambao wanaishi kwa kula hawajajikana bado hawajaanza kufunga bado wananyemea kama vile anataka kurudi upaganeni maisha kula ni maisha kipagani hata kama wameokuwa kuna kula kula ufungi maana bado maisha yako yanafanana sana na maisha ya kipagani. Kwa sababu wapagani ni walaji afungafu. Lakini wa Kristo tunapaswa kubadilika, kuvua utu wa kale kuva utu mpya. Kuvua utu wa kale kuva utu mpya. Utu wa kale ni ule mwili wa asili kwa nao wenye magofu ya asili. Eh? Tuachane na ule, tuve mwili eh ulio mwili ulio ulio mnyofu, ulio tulia. Mwili ambao hauna magufu mwili ambao umetulizwa kwa ufungaji e, hauna manguvu manguvu yale ya kidunia amina kwa ndio ndio wa Kristo wa mwilini jangwani ni wa Kristo wa mwilini e, misri wapagani jangwani wa Kristo wa mwilini sasa baada ya kufuzu maisha ya jangwani wale ambao wanashinda wasimezwe kwenye ardhi walio shindwa kabisa walimezwa kwenye ardhi Wale wamezoa kwenye ardhi ni wale wa Kristo ambao wamegoma kabisa kwa wafungaji. Kwa hiyo ardhi na wameza wanakuwa ni Wakristo wa kuzimu. Kwa hiyo Wakristo ambao wamekulia wokovu wa kimwili wako kuzimu. Wamemezwa na bahari. Sorry, sorry, wamemezwa na ardhi jangwani bahari. Musa kapiga fimbo maana yake wakalalamika unatusumbua sisi kwani kwani Misri kwa kwani kwani Misri hakuna hakuna makaburi wewe unataka kutupeleka wapi huko unatusumbua sumbua akaja akamwa akashtaka aka kwa Mungu asema haya wakusai watenge makundi mawili wanataka kusonga eh Kanan kuna hukumu anataka kurudi kurudi Misri kuna kushoto wakafanya hivyo kina kola mkono wa kushoto Musa kaanisha fimbo ardhi kachama wakamezwa wale wanakuwa ni Wakristo wa mwilini koko ambao wamegoma, wamegoma 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 hawataki hawataki kufunga wamegoma wamegoma wanasema kwenda mbinguni sio kufunga kwenda mbinguni lazima ufunge lazima utoke mwilini lazima usurubishe mwili unaosurubisha mwili kwa kufunga tafadhali lazima ushiriki mateso ya Kristo kushiriki mateso ya Kristo ni kufunga ndipo napoanza safari kamili ya mbinguni vinginevyo natambaa kwa matumbo yako hapa hapa kujanza kupa. Sasa wale samaki ambao wanatamba kwa matumbo yao wakishindwa kurudi baharini wanakufa. Wakifa na badilika kwa Kiingereza tunasema wana mutate. Wanatoka katika state ya samaki wanakuwa ndege. Wanaota mabao ndio wanaanza safari kwenda mbinguni. Baada ya kuwa vitambavyo juu ya nchi wanaso nageo kwa ndege wa angani. Sasa ndege wa angani ni pale ambapo wameshinda maisha jangwani na wamekubali kwa wafungaji kwa hiyo wakavuka mto Jordan kuingia nchi ya Kanan. Kwa hiyo Kanan ndio maisha rohoni. Sasa Kanan ni maisha rohoni ndio nchi ya hadi. Kwa hiyo nchi ya hadi Kanan make maisha ya rohoni kwa Wakristo. Maisha ya hadi na Mungu ni maisha ya rohoni, maisha ya ufungaji. Kufunga ni kujidhabiu. Sasa Zaburi ya msini msali wa tano maandiko yanasema wazi kwamba wacha Mungu ni wao ambao wamefanya agano na Bwana kwa dhabiu kwa kufunga tena dhabiu gani Hebrania 10 mstari wa 12 anasema dhabiu moja idumuyo hata milele dhabiu idumuyo hata milele ni mfungo wa idumuyo hata milele ukoje 
kama nafunga Lamis Mungu nitakuwa nafunga kila Lamis ni Lamis kila Lamis lazima ufunge ukiacha kufunga Lamis ukaanza kula wiki nzima ni kwamba unakume backslide merudi nyuma sasa unakuwa tangu ufungaji wa siku moja kwa juma paka unakuwa unaongeza unafika ufungaji wa siku zote saba kwa juma ndio kukua kiroho katika jinsi ya utaua kwa maana unapofunga ndipo roho za Mungu zinaingia ndani yako na zinakutakasa na kuongoza na ongozwa na roho ya Mungu ndio wana wa Mungu roho saba ukiwa na roho moja tu ya Mungu ndani yako ni anaye kuongoza roho nyingine sita haziko ndani yako unaongozwa na karoho kamoja tu kati ya roho saba unakuwa unapata utakaso mdogo sana ongozwa na roho ya Mungu au ndio wana Mungu ni kwa ni mwana wa Mungu lakini mchanga siku mbili kwa juma mchanga mkubwa kidogo siku tatu kwa juma ah mteule eh nne mteule tano mteule mkubwa fika siku sita umetoka kwenye uteule unaingia kwenye kwenye kwenye, kwenye ufalme na ukwani kwa Mungu siku ya sita na siku ya saba ndio kukua kiroho kukua kiroho ni kuongezeka kwa roho ya Mungu ndani yako na kinachoongeza ni ufungaji ufungaji gani ule wa dhabihu jumuiya mele agano kufanya agano na Mungu kwa dhabihu mkristo mtakatifu mtaua ni yule ambaye amefanya agano na Mungu kwa dhabihu yani amefanya agano na Mungu kwa ufungaji ufungaji gani kwa dhabihu moja idumu ya mele hata Yeremia Yeremia 36 eh ni Yeremia no Yeremia 50 mstari wa 5 naye anazungumza hapa Yeremia 50 mstari wa 5 naye anazungumza kwamba milima ya milima ya Sayuni ni kwamba tuielekee yani ufungaji mimi msa ni mifungu tuielekee tuelekee huko na tudumu huko na tusie tukasahau soma bali kwa hiyo hapa na jeu kufafanua tu swala zima kwamba mtumishi ni ambaye amefika inche hadi kwa mtumishi lazima sifa ya kwanza uwe rohoni uwe umefanya agano na Mungu kwa dhabihu moja idumuyo hata milele eh umejikana umesubisha mwili umeuvua utu wa kale eh Ume, umempenda Mungu kuliko nafsi yako ndio hapo una, una qualify kuitwa mtumishi sasa mtumishi sio utumishi mtumishi sio utumishi utumishi ni kusimama madhabahuni ukiwa umefunga sasa Utumishi ni kusimama dhabahu kwa umefunga. Sasa tusomee hapo kwamba utumishi nini? Utumishi ni dhabihu. Utumishi ni kufunga. Yaani usimama dhabahu umefunga ndio utumishi. Mtumishi uwe rohoni. Lakini ili utumike madhabahu siku na hapo siku na saa unakwenda kutumika lazima uwe umefunga. Hebu tusomee Timotheo pale. Eh 26. Mm, 26. Kisha itakuwa hapo watoto wenu watakapouliza watoto wenu wa shika wenu watakapouliza nini maana yake utumishi huu kwenu je ni nini maana ya utumishi kwa Mungu kwetu ni nini maana ya utumishi ndipo mtawaambia ndipo tuwajibu ni dhabihu ya pasaka bwana ni dhabihu ya pasaka bwana dhabihu ya pasaka ni kuchinja <coughs> kuchinja mwili kusubisha mwili ndio kwa kuwa alipita juu ah imetosha mm-hmm. ah kwa hiyo utumishi ni dhabihu ndivyo tunavyoambiwa katika kitabu kwa hapa kutoka 12:25 na 27 ninapozungumza hivi naomba ieleweke kitu kimoja mimi nishangaa Mungu akaniambia kwamba chisanga hivi unajua kwamba watu wanakwenda shule za Biblia hata hawajui Biblia ya kwamba mtumishi ni nani wanadhani mtumishi aliyeitwa ameumeitwa ishakuitwa nini yani lakini ngasema kwamba hii kipengele hiki kutoka kutoka 12 mstari wa 26 na 27 ndio definition kubwa ndio maelezo makuu kuhusu mtumishi ni nani utumishi ni dhabihu dhabihu ni kufunga itoeni mili yenu dhabihu ndio ibada yenye maana ndio utumishi wenye maana lakini watu si ni kulogwa ni nini wamesema dhabihu ni fedha fedha watu mbona tunapenda fedha namna hiyo jamani dhabihu ni fedha ebrania inagoma ebrania tano msali wa kwanza tunapokwenda ibada ni tuwe na mambo mawili matoleo ndio fedha na dhabihu kwa ajili ya dhambi funga kwa ajili ya dhambi sasa tangu lini dhabihu iitwe iwe iwe fedha jamani ndio maana mambo yanakuwa magumu namna hii ndio maana watu wanakwenda view wanamaliza napata na madegree na madiploma eh, na ma phd in divinity na kadhalika lakini ni theoretically tu yani practically they 
don't know the truth about saving God. Hajui kwa hiyo mjia Mungu. Kwa sababu utumishi ni dhabihu na dhabihu ni kufunga. Kwa utumishi ni kufunga. Kama ufungi huwezi kufanyika mtumishi kwa sababu tutakuwa mwalimu. Na wewe huwezi kusimama baba au nikumefunga. Hebu tusomee pale e, Yeremia 36:6. Kwa mtumishi wa kweli ni lazima asimame madhabahuni akiwa amefunga. Mtumishi wa kweli ni lazima asimame madhabahuni akiwa amefunga. Siku ya kufunga ndio simame madhabahuni. Soma. Basi enenda wewe ukasome katika gombo la chuo. Ni mimi naambiwa kwamba nikasome katika Biblia Yaani nikafundishe madhabahu ni eh ambacho umeandika ndani yake Ma, masomo ambayo nimeandaa toka kwa Biblia nimeandaa hapa aya eh maneno ya Bwana yaliyotoka kinywani mwangu yaliyotoka kinywani mwa Roho Mtakatifu ndio ukiyasoma katika masikio ya watu tukiyasoma sasa katika masikio ya watu ndani ya nyumba ya Bwana ndani ya nyumba ya Bwana siku ya kufunga siku ya kufunga hivi hapa napo hudumu ninapaswa nini nimefunga na nimefunga kwa sababu ndio agizo lenyewe kama na nasichitisha maneno nimekula ni ibada ya sanamu sio ibada yenye maana ni ma, ibada ambayo haina maana nipoteza muda m hmm? wapendo eh kwa hiyo hapa nataka sasa nisitizie point moja hapa nifanye kama narudia ili ni, niweke ikae vizuri tunazunguka juu utumishi au mtumishi kwa mujibu wa biblia kutoka 12:25 mpaka 27 Mtumishi ni Mkristo yeyote wa rohoni yani aliyefika kanani sio aliye Misri wala jangwani ah aliyefika kanani ni wa rohoni ambaye anatumika kwa dhabihu na anatumika kwa kufunga kwa hiyo mtumishi wa kweli ana sifa kuu mbili mtumishi wa kweli ana sifa kuu mbili ya kwanza yuko rohoni yani ni mcha Mungu ambaye amefanya agano na Bwana kwa dhabihu moja idumuo hata milele tusomee eh, zabu ya msini msali wa msali wa tano zabu ya msini msali wa tano anasema yuko rohoni yani ni mcha Mungu ambaye amefanya agano na Bwana kwa dhabihu moja idumuo hata milele soma Nikusanyeni wacha Mungu wangu. Mungu anatuambia sio watumishi tukusanye washirika, tumkusanyie Mungu washirika kwenye kwenye ibada zetu, eh? Wapoje? Waliofanya agano nami kwa sababu. Yaani wanapokuja baada, wao wamefanya agano Mungu kwa sababu, wao wamefunga. Wajue kwamba kila anapokuja ibadani lazima wawe wamefunga. Na sasa anasema huo ufungaji huo iwe ni agano la mele kwamba agano la mele kwamba Ukisema katika ibada zetu zote kila tunapokuja ibadani lazima tuwe tumefunga. Kwa hiyo ibada zetu zote zote za Jumapili zote za Jumatano tuwe tumefunga. Ndio dhabihu idumuyo hata milele. Hebrania 10 mstari wa 12. Funga idumuyo hata milele. Hiyo ndio sifa ya kwanza ya mtumishi. Yuko rohoni kwa dhabihu idumuyo hata milele. Amefanya Mungu eh amefanya agano na Kristo kwa dhabihu kwa mfungo wa moto mile. Sifa ya pili. Sifa ya pili, mtumishi wa kweli hupanda madhabahuni pa Bwana kwa kibali. Hebu tusomee Isaya. Isaya 60 mstari wa saba. Hupanda madhabahuni kwa kibali. Na kibali ni dhabihu. Itoeni milien iwe dhabihu ndio ibada yenye maana. Ndio mimbali yenye maana. Ndio madhabahu yenye maana. Vinginevyo ni madhabahu ya bali. Lakini kama ni madhabahu ya Kristo pale madhabahu na dhabihu kumefunga soma pale makundi yote ya kedari yatakusanyika kwako kondoo wa ume wa nebayoth watakutumikia watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali haleluya ndio hiyo watapanda juu ya madhabahu ya bwana kwa kibali sasa wewe unapanda kwa madhabahu ya bwana mwingine anabeba na chupa kabisa maji si uchuro wa ajabu sana huko hii ni uchuro wa ajabu sana Mwingine asubuhi anapiga breakfast nzito, chapati nzito, eh? Maandazi, na vitu kama hivi. Na vipoa vya wali, na miguu ya kuku anakula. Alafu anajisikia anaona ana nguvu, ndani zia nguvu za mwili ndio nguvu za roho. No. Maandiko yasema unapokuwa dhaifu katika mwili ndio una nguvu katika 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 Mungu. Mungu akamwambia Paulo, 
Nina nguvu ndani yako we unapokuwa mdhaifu katika mwili Mungu ana nguvu ndani ya mtumishi wa madhabahu anapokuwa mtumishi anapokuwa mdhaifu katika mwili na udhaifu katika mwili kwa kufunga tafadhali ni kwa dhabihu tafadhali na ndio utumishi kwa hiyo unarudia hapa kwa sifa ya pili ya mtumishi kupanda madhabahu ni kwa Bwana kwa kibali saba yani kwa kufanya huduma zake siku za kufunga Yeremia 36 tumeshasoma hapa kufanya huduma zake siku za kufunga Yeremia 36 apendwa na hivyo kutoa mwili wake kuwa dhabihu hai takatifu ili ibada yake iwe yenye maana vinginevyo ibada yake kama simama amekula ibada yake haina maana haina maana ungesema ibada ya sanamu haina maana ni warumi 2:11 eh Uh, hapa tumeeleza mtumishi mtumishi utumishi na mtumishi tofauti ya mtumishi na mhudumu tuko kwanza kwa mtumishi kwa mtumishi ni mtu yeyote ambaye yuko roho na anamtumikia Mungu kwa kupeleka ujumbe wa elimu ambao Mungu amempa ni pale katika matayo sura ya 28 msao 19 inaendelea ulimwenguni kote mkafanya mataifa kuwa wanafunzi mkabatizwa kwa jina baba na mwana mtakatifu na kuwafundisha kuyashika ambayo nimewaambia ninyi muyashike kwa tupeleke yale ambayo tumeambiwa tuyafanye tuwapeleke na wengine wonde utumishi wonde utumishi kwa mtumishi anasema mdhabahu amefunga lazima kwanza awe roho na ya pili asimama mdhabahu amefunga ndio hizo narudia mtumishi mawili kwanza awe roho awe awe mcha Mungu kwa mjibu wa zabuni 50 msari wa 5 ndio ndio kwa roho hiyo unapokuwa unatakiwa kufunga kwa jumla siku kadhaa siku kadhaa alafu ya pili unaposoma mdhabahuni umefunga hata kama unaishi roho lakini siku unapokwenda kusoma mdhabahuni kila ufai lazima ukisoma mdhabahuni siku ambayo umefunga Yeremia 36 ndio sifa kubwa za utumishi Haya, tuende tuangalie eh mhudumu nani. Kwa mujibu wa Biblia Efeso 4, tusomee pale Efeso 4:11. Kwa mujibu wa Biblia Efeso 4:11, mhudumu ni mtumishi mwenye huduma japo moja kati ya huduma kuu tano. Tusomee pale huduma kuu tano. Ni kwamba uwe na moja. Ha, japo uwe na moja kati ya hizo. Tusomee pale Waefeso 11:1. Mm. Na alitoa wengine kuwa mitume. Moja. Na wengine kuwa manabii. Mm-hmm. Na wengine kuwa waanjilisti. Mm-hmm. Na wengine kuwa wachungaji mm-hmm. na waalimu. Haleluya. Kwa hiyo eh hizi inaitwa huduma tano. Huduma tano. Tutaona huko mbeleni. Huduma ya uchungaji inabeba hata huduma ya wasikofu kwa sababu mchungaji anachunga kundi moja, lakini askofu anachunga makundi kadhaa ndio maana huduma ya wasikofu hajaorodheshwa hapa katika jumla ya huduma tano kwa sababu imefichama ndani ya huduma ya uchungaji alafu huduma ya wazee imefichama ndani ya huduma ya walimu kwa sababu mwalimu anahudumu neno la Mungu katika madhabahu mzee no 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 sio mzee samani kiongozi excuse me huduma ya kiongozi sio mzee huduma ya kiongozi Huduma ya kiongozi imefichama ndani ya huduma ya mwalimu. Mwalimu yeye anahudumu neno madhabahuni kama kwani. Lakini kiongozi naye anasimama madhabahuni na kuhudumu sauti ya Mungu. Anahudumu sauti ya Mungu. Mwalimu anahudumu neno la Mungu. Kiongozi anahudumu sauti ya Mungu kwa ajili ya kanisa kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwa ajili ya uongozi wa Roho Mtakatifu katika kundi. Na ndio huduma ambayo Haipo katika ma, katika ibada nyingi katika madhabu mengi huduma ya sauti ya Mungu katika madhabahu. Aikuwa na binti akifunua kwa kwa maono nitasema naye nitasema naye katika ndoto ndio sauti ya Mungu ndoto na maono. Kushirikishana ndoto na maono ni nani anaweza kushirikisha ndoto na maono? Ni nani anaweza kaa Yusufu? Nani anaweza kaa Daniel katika kundi? Tuko wako wapi kina Yusufu na Daniel? Tatizo hatunao. Ndio maana huduma ya wazee 
eh so, so, huduma ya viongozi haipo katika makundi viongozi ambao unaoongoza kundi kwa sauti ya Mungu sasa kwa hiyo nasema kwa mujibu wa Biblia Efeso 4 mstari wa moja mudumu ni mtumishi mwenye huduma japo moja kati ya hizo huduma tano nimesema kwa kifupi huduma zilikuwa ziwe saba maana uaskofu ni huduma alafu na uongozi au viongozi uongozi katika nao nao ni huduma kwa maana askofu anachunga makundi lakini kwa hiyo ndio maana huduma yake inafichama ndani ya mchungaji na e, kiongozi analiongoza kundi katika swala zima la sauti ya Mungu imefichama ndani ya e, mwalimu anayehudumu neno la Mungu katika madhabahu haya sasa tuangalie sifa za wahudumu ni kama zifuatazo wahudumu tushaona kuna kule, kule sifa za watumishi sasa hapa sifa za wahudumu ziko kama zifuatazo tunaanza na huduma ya kwanza katika biblia kwa mjibu wa kwa mjibu wa biblia mwanzo Timothy tufungulie mwanzo moja msali wa 38 mpaka 39 nataka tuone huduma ya kwanza huduma ya kwanza ni ya unabii ajabu huduma ya kwanza ni ya unabii katika <coughs> katika huduma tano ndani ya mabano huduma saba ukiongeza ukiweka kiongozi na, na askofu zinakuwa saba lakini mbili zimeingizwa katika mbili mbili fulani bali e, hebu tusomee mwanzo 11 mstari 38 mpaka 39 11 mwanzo 41 sorry mwanzo 41 mstari wa 38 na 39 somee bali tunazungumza nabi nabi huduma ya ya nabi au ya unabi soma Farao akamwambia watumwa wake. Farao akamwambia watumwa wake, "Tupate wapi mtu kama huyu? Tupate mtu wapi kama huyu Yusufu? Mwenye roho ya Mungu ndani yake?" Kwa hiyo sifa ya nabii ana roho ya Mungu ndani yake. Ziko roho saba za Mungu, zikijaa ndipo na unabii unajaa. Endelea. Farao akamwambia Yusufu, "Kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, Hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Kwa hiyo nabii ni mwenye akili na hekima ya Mungu. Ndio mwenye akili. Hekima gani? Hekima ya kutafasiri ndoto na maono za watu wengine. Soma, maliza. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Hebu rudia 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 kitu kizima. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu. Kitu kizima msao 38 mpaka 39. Rudia yote. Falao akamwambia watumwa wake, hmm? Tupate wapi mtu kama huyu? Tupate wapi mtu kama Yusufu? Mwenye roho ya Mungu ndani yake. Mwenye roho ya Mungu ndani yake. Falao akamwambia Yusufu, mm-hmm. Kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote. Amekufahamisha ndoto na maono. Hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Kwa hiyo mtu mwenye ane, mwenye imani ya ndoto na maono ndio mwenye akili na hekima ya Mungu. Tafadhali wapendwa. Mtu mwenye imani iliyo 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 imara ya sauti ya Mungu ndoto na maono. Huyo ndio mwenye akili na hekima katika jinsi ya roho wapendwa. Please take it. Endelea. Basi utakuwa juu ya nyumba yangu na ndiye 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 anakuwa mtumishi. Yu, ndiye anakuwa mtumishi. Endelea. Na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Na ndiye ambaye anapaswa kutawala kanisa au kundi katika jinsi ya roho. Endelea. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Sasa pale farao amegeuka kuwa mchungaji kwamba kwa sababu mimi sina akili na hekima kutafasi ndoto na maono nitabaki tu mchungaji yani kiongoza kundi katika mambo ya mwilini lakini mambo ya roho ni tafadhali usofu ndio kazi yako ndio kazi yako ndivyo hivyo kama mchungaji hajui ndoto na maono hasa tafasi ndoto na maono na wako manabii wanaweza kutafasi ndoto tafasi ndoto na maono kwa hiyo nafasi ya mchungaji inakuwa ni uongozi wa kundi katika jinsi ya mwili tu taratibu wa mwili na tata. lakini katika jinsi ya roho viongozi wa kundi wanakuwa ni manabii wale wenye roho wa Mungu ndani yao haya kwa hiyo naomba nisome hapa kwa, kwa habari ya unabii 
Kwa mujibu wa Biblia ya mwanzo wa mwana moja msawa 38 mpaka 39 mbao tumesoma. Nabi, ni muudumu mwenye akili na ekima. Ni muudumu mwenye akili na ekima. Ya kutafsiri maono na ndoto zote za watu wengine. Sio ndoto zake. Zake utafasiri lakini hazijabeba uzito. Utafasiri za watu wengine. Mimi. Mimi farao ni mauta ndoto suyu mana yake. Nani nani. Na farao ni mpagani kabisa. Farao hiyo na ndoto. Sio nabi. Ni mpagani kabisa. Ni mkadweza hiyo na ndoto na mauta. Sio nabi ni mpagani kabisa. Kwa nabi ni nani. Niwe mwenye kutafasiri ndoto na maono. Ndiyo hasa hasa nabi. Ingawaja matiku ya sema kwa mba. Akiwepo. Sema kwa mba. Akiwepo nabi katia nitajifunua kwa maono. Nita sema nae katika ndoto. Lakini hapa ndani ya mabani. Uwe una, una uwezo wa kutafasiri Karama kutafasiri Luka Ndoto na maono Kutafasiri Ndi unakuwa nabi Sasa Anasema hivi Kwa mfano Daniel Yani nabi Ana ufahamu Katika maono yote natuka. Ana ufahamu Ana elimu Ana akili Jia ndoto zote na maono Ndiyo Daniel moja kumina saba Daniel moja kumina saba Meshak, Shedak na Bednego Pamoja na, 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 na Daniel, Shedak, Meshak na Bednego Wata walikuwa na hikima na ufahamu Na e, walikuwa na hikima na ujuzi Katika mambo ya mungu Lakini Daniel ye Alikuwa na ufahamu Juya ndoto na maono Maono yote na ndoto Aya Sasa Tuende pointi ya pili kusu manabi Na kwa kuwa kinacho tafsiri ndoto na maono ni roo saba za mungu ndani ya nabi. Nivyo nabi ambia katika dani ya limbili kumina moja. Dani ya limbili kumina moja. Nasema mfalme usituwe bule unasema tukumbusha ndoto na tukwambia mana yake. Nasema hakuna maadama na yeweza ilo jambo. Isipokuwa miungu ya nze roo saba za mungu. Miungu wasio na kikawa kwa moja na nyemwili. Yani wasio na kikawa kwa moja na wasio funga. Ambo haja awaja jikana, ambo awaja uvua mwili Inakapa moja, hii miungu ya nilosa baza mungu Zinakapa, zinakapa moja na walio uvua mwili Walio jikana Walio subisha mwili Walio chakaza utu wanje Wanao mpenda mungu kuliko nafsi zao Na kataika Na bebe katika Daniel ine msali wa Msali, msali wa tisa Anasema, Belsheza Nimeambio kwa mba unaroa mungu undani yako. Ebu nikumbusha tote yangu na uniembie mana yake. Kwa sabu nimeambio unaroa mungu undani yako. Kwa uroa wa mungu ndi wanawezo kutafuzi. Kwa udani ya sema sawa. Lakini lazima aneli kwa mungu kwenye maome. Ndi kwa mungu ataniambia. Kwa sabu mungu anaitaji ya dhabu. Hakumambia kwa mba haa ah, andoto yako. Ni, ni hivi ni hivi. Haa. Ah, kwa sabu mungu. Nini kwa mba. Kwa chukua nzaki. Mesha ushe na bedi. Kwa kenda kakesha. Kwa kiwa mefunga. Ndipo mungu haka mfunulia ndoto ya farao na kumpa manayati. Mwamba ya kani mazuri. Kwa hiyo, poti ya pili ni kwamba. Kwa kuwa kinaju tafsiri ndoto na maono ni roo saba za mungu ndani ya nabi Daniel mbili kumna moja na nne tisa. Kwa hiyo, kwa uweza wake wakutafasiri maono yote na ndoto inamana kwamba e, nabi ni mdumu mwenye roo zote saba ndani yake kwa sababu anatafasiri ndoto zote kwa lazima atakuwa na roho zote saba za Mungu ndani ya roho saba za Mungu ndani ya 11 sorry Isaya Isaya 11 mstari wa pili pale Isaya 11 mstari wa pili pale e, utaona roho zote za Mungu ziko pale zimeleza kuna roho marif roho uwezo roho bwana roho hekima roho fahamu roho shauri na roho kumche bwana ziko saba Kwa punti ya tatu kusu manabi. Kwa mwujibu wa Biblia, mwanzo wa bana moja arubaini. Utusumee para wa bana moja arubaini. Kwa mwujibu wa Biblia, mwanzo wa bana moja arubaini. Nabi ni mudumu mwenye uwezo wakuliongoza kundi kiroho bila kumuingilia mchungaji katika uongozi wake wakundi katika jinsi ya mwili. Mchungaji mchungozi wakundi, wakundi katika jinsi ya mwili. Kwa hiyo, kwa hiyo, Nabi hapasi kumuingilia mchungaji katika ukuliongoza kanisa katika jinsi ya mwili. Yeye anakazana tu upande wa roho, 
upande wa roho ndoto na maono ndoto na maono na mambo mengine ya kiroho roho unaweza ukasomea tena baada ya 40 tushasoma rudia tu tena mama basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu anaambiwa anaambiwa na Yusuf eh utakuwa juu ya nyumba yangu eh na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa na kwa neno la nabii kanisa litatawaliwa katika kiti cha enzi tu katika kiti cha, cha uchungaji tu nitakuwa mkuu kuliko wewe nitakuwa mkuu kuliko wewe haya huyo ndio nabii tunazungumza kwamba somo letu ni wahudumu au muhudumu ni nani Tumeona muhudumu wa kwanza nabii sifa zake ni hizo. Twende muhudumu wa pili, mchungaji huduma ya pili, mchungaji. Sasa eh tumeweza tusomea mwanzo wa bana moja, msalo ba ini na moja mpaka bana mbili A. Tunaje kwenda kuona hapa ni kwamba kwa habari ya mchungaji. Kwa mujibu wa Biblia mwanzo wa bana moja, msalo ba moja mpaka bana mbili A. Mchungaji mchungaji wa kweli Mchungaji wa kweli ni nabii aliyevik aliyevishwa pete ya muhuri katika mkono wake. Tunavishwa pete iki dole cha uchungaji, kitole cha uchungaji. Kwa hiyo mchungaji ni nabii kwa sababu aliyevishwa pete ni Yusufu nabii. Na kwa nini kwa sababu gani hivi? Kwa sababu alikuwa na uwezo kutafasiri ndoto na maono mpaka farao akasema hapa kumekucha Huyu huyu waje nivike na pete. Ndivyo Mungu naye alivyo. Kama una unaelewa sauti ya Mungu ndoto na maono na roho saba za Mungu siko ndani yako, unaweza kutafasiri ndoto na maono zote. Ndipo sasa sio kwamba unabakia tu nabii anakupa hata vile uwe mchungaji uchunge kundi ili usio mchungaji wa mwilini tu. Usiangalie kundi katika jinsi ya mwili tu. Uliangalia uliongoze vile katika jinsi ya roho. Kwa unapofika hapa ni kwamba mchungaji wa kweli ni mbaya ni nabii kuliongoza kanisa katika roho na vile vile ni mchungaji kulichunga kanisa hata katika jinsi ya nyama na damu. Ah uh, point ya pili. Umeshasoma bani 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 hebu soma pale. Kwa kwa mujibu wa Biblia mwanzo bana moja somee pale bana moja msalo bana moja mpaka bana mbili a. Kwa kwa mchungaji eh mchungaji wa kweli ni nabii aliyevishwa pete maana yake mchungaji eh ni, ni mnabii aliyevishwa ni Yusufu aliyevishwa pete soma pale Farao akamwambia Yusufu Tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri Farao akavua pete yake ya muuli mkononi mwake mm-hmm. akaitia mkononi mwa Yusufu Haleluya Wewe ndio uchungaji Kwa uchungaji kwanza uwe nabii Uweze kuongoza kanisa katika katika jinsi ya roho vinginevyo ni kwa tabakia mchungaji tu. Nikuta wangu tu naongoza katika mwili. Katika roho itabidi manabii ndio waongoze. Wafungaji. Walio isubisha mwili, walio jitenga na mwili, walio cha roho saba za Mungu ndani yao. Ndio? Ya. Eh, point ya pili, usu mchungaji. Kwa maneno mengine, mchungaji wa kweli ni mhudumu mwenye uwezo wa kuliongoza kundi kiroho kama nabii na na kimwili kama mchungaji. Rudia. Kwa maana mengine, mchungaji wa kweli ni muhudumu mwenye uwezo wa kuliongoza kundi kiroho kama nabii na vile vile kimwili kama mchungaji. Leso. Leso. Ndio maana mchungaji. Kwa mujibu wa maandiko yake. Tuone point ya tatu. Au ni kama kwa ufafanuzi zaidi. Tatu. Ina maana kwamba mchungaji wa kweli ni kiongozi wa kundi mwenye huduma ya unabii ndani yake mwenye huduma ya unabii ndani yake ndio maana ya mchungaji ni kiongozi wa kundi mwenye huduma ya unabii ndani yake kwa huduma ya unabii anaweza kaongoza kanisa kiroho na kwa nafasi ya uchungaji analiongoza hata katika jinsi ya mwili huyo ndio huduma ya uchungaji tunasema kwamba Tunasema kwamba tuone tofauti kati ya watumishi na wahudumu. Kwa hiyo tunaona mhudumu wa kwanza nabii, mhudumu wa pili ni mchungaji. Hebu tuone mhudumu wa tatu. Mhudumu wa tatu ni mwalimu. Sikilize. Kwa mujibu wa mwanzo wa 41, msalo wa 42B, utasomea hapa, 42B. Kwa mujibu wa Biblia, eh, 
mwanzo wa na moja baina mbili bii mwalimu ni muhudumu mwenye huduma za unabii na uchungaji ndani yake narudia mwalimu ni muhudumu mwenye huduma ya unabii na uchungaji ndani yake na kisha kuvikwa mavazi ya kitani nzuri ambayo ni mavazi ya kikuhani kwa ajili ya huduma ya neno la Mungu kama mwalimu ndio huduma ya walimu tusome pale amevikwa kitani nzuri ndio jela ukwani kwa ajili ya huduma ya madhabahu ya neno la Mungu mwalimu soma akamvika <coughs> akamvika mavazi ya kitani nzuri ni ni huyo huyo eh, ni ule huyo eh, eh, nani farao anamvika da, nani anamfika Yusuf yule yule <coughs> na kumtia mkofu wa dhahabu shilingi ni moja hiyo ana akamvika mavazi ya kitani nzuri akamvika mavazi ya kitani nzuri akamvika ukuhani wa neno la Mungu kwa ndio maana ndio ndio maana ndio ndio maana mwalimu mwalimu ni mtu ambaye amevaa kitani nzuri inalaye eh ni neno lenye uzima na nalihudumu ile neno katika madhabahu kama kuani wa neno la Mungu eh kwa hiyo nirudia hapa kwa mujibu wa Biblia e, mwanzo baina moja baina mbili e, b mwalimu ni muhudumu mwenye huduma ya unabii na uchungaji ndani yake na kisha kuvishwa mavazi ya kitani nzuri ambayo ni mavazi ya kikuhani kwa ajili ya huduma ya neno la Mungu kama mwalimu pointi ya pili kuhusu mwalimu kwa maneno mengine mwalimu wa kweli mwalimu wa kweli ni muhudumu mwenye uwezo wa kujiongoza kanisa kiroho kama nabii mmoja kulichunga kanisa kama mchungaji mbili na kisha kupewa uwezo wa kuhudumu neno kama mwalimu ndio maana ya mwalimu wa kweli ndio maana ya mwalimu wa kweli au nirudie kwa maana mengine mwalimu wa kweli ni muhudumu mwenye uwezo wa kuliongoza kanisa kiroho kama nabii kulichunga kundi kama mchungaji na kisha kupewa uwezo wa kuhudumu neno kama mwalimu <coughs> sorry god nadhani hapa inaeleka twende songe mbele pointi ya mwisho kuhusu mwalimu ina maana kwamba mwalimu wa kweli ni mkufunzi wa neno la Mungu kundi mwenye huduma ya unabii na huduma ya uchungaji ndani yake mwalimu ni mkufunzi wa neno la Mungu katika kundi mwenye huduma ya unabii na huduma ya uchungaji ndani yake ndio mwalimu tena tunazungumza kuna tofauti kati ya mtumishi na muhudumu We are trying to identify the difference between servants of God and the ministers of God. Kunatofauti. Hai, tunakwenda huduma ya nne. Kiongozi. Kiongozi ndio huduma ambayo katika Efeso 1:11 haijaandikwa hapa kwa sababu inaenda sambamba na huduma ya walimu. <coughs> Sikilizi. Kwa mujibu wa Biblia mwanzo 11 so mwanzo baina moja msao baina mbili si kiongozi ni muhudumu mwenye huduma ya unabii uchungaji na walimu ndani yake na kisha kuvishwa mkufu wa dhahabu shingoni mwake ili kufanya ili kufanyika kiongozi wa sauti ya Mungu kwa ajili ya uongozi wa Roho Mtakatifu katika kundi Shingo Shingo ngumu ni wale watu ambao ngozi naomba kadifu kama mekazama ni hapa tazama huko ah kama vile naomba shingo ndio maana shingo ngumu lakini wanaongozwa naomba kadifu wana shingo laini ndio wanaongozwa na roho mtakatifu naomba kadifu twende hivi mnakwenda naye twende huko turudi twende hivi mnakwenda naye lakini shingo ngumu 
Sasa mkufu wa dhahabu ni shingo la ini. Mkufu wa dhahabu shingoni ni shingo la ini. Ndiyo uongozi wa Roma takatifu. Kwa hiyo kiongozi ni yule ambaye anasimamia kundi katika swala zima la sauti ya Mungu kwa ajili ya uongozi wa Roma takatifu katika kundi ndiyo huduma ambayo haijasimama katika makundi mengi. Wapi? <coughs> ni makundi kama hapo machache sana ambayo utakuta kuna mtu anasimama kama kiongozi anasema hebu tusikie sauti ya Mungu, hebu tushishe tushane ndoto zetu ndoto zetu tuna maono yetu. Eh nabii wa kwanza, nabii wa pili, nabii wa tatu mpaka anaisha wote. Kipindi kimegusha mnaanza kipindi cha neno. Ya, kwa kuna kipindi cha sauti ya Mungu na kipindi cha neno. Makanisa mengi hayana kipindi cha sauti ya Mungu. Sababu nini? Hawana manabii ndani ya kundi. Kwa sababu anaweza kusimamia eh, 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 sauti ya Mungu katika katika kundi ni lazima awe ni nabii. Ni lazima awe ni nabii. Hai. Well, eh uwe tusomee pale kama ulikuwa hujasoma. Kwa mujibu wa Biblia Mwanzo abana moja abana mbili bi abana mbili si soma na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake na kumtia ni huyo yule farao bado anampamba nabii wake bado anampamba Yusuf wake kwa hiyo nabii anakupambwa kwingi nabii ndiye anapambwa awe mchungaji awe mwalimu awe eh awe 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 mzee au awe kiongozi eh awe Tutaona huko mbele mpaka mwingilisi na mpaka askofu. Kwanza nabi Roza za Mungu ndani yako na uweze ku tafsiri ndoto na ndoto zote na maono. Unaweza unaweza kuongea na Mungu kile kitu hapa leo. Sasa utakuwaje kiongozi askofu, alafu ndoto uelewa Mungu anakuja kwa anogea kuongea sema hata ndoto ah ndoto zenyewe hata sizielewi. Hata ah mandoto mandoto. Sasa alafu najiita ni askofu. Hizo wewe sijafutaje? Na ni asara kubwa. Na huko umejipajika tu. Na mtani. Kwa hiyo hebu umesha ah, okay. Sasa naomba nirudie yote sentence nzima. Uwe tayari kusomea Rumi 10 Rumi 8 14. Ah Rumi so, soma kutoka. Kutoka 23 20 mpaka 23. Kutoka 23 msao 20 mpaka 23. Kwamba kiongozi kwa mujibu wa Biblia mwanzo baina moja mpaka baina mbili si. Kiongozi ni muhudumu mwenye huduma za unabii uchungaji na ualimu ndani yake na kisha kuvishwa kuvishwa, kuvishwa mkufu wa dhahabu shingoni mwake ili kufanyika kiongozi wa sauti ya Mungu kwa ajili ya uongozi wa Roho Mtakatifu katika kundi Rumi 8 msali wa 8 au 14 anasema uongozi wa Roho Mungu wa wana Mungu na kutoka soma kutoka 23 msali wa 20 mpaka 23 somea kutoka 23:20. Eh, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako. Ndio, ndio, ndio za Mungu zinazo kuja eh. Ili akulinde njiani. Ndio. Na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Nilipo mbinguni, atotoe duniani mpaka mbinguni eh. Jitunzeni mbele yake. Tujitunze mbele za Roho Mtakatifu. Muisikize sauti yake. Tusikize ndoto na maono. Wala msitie kasirani wao tusi tusizikashukashifu na kuna kujingata ngata ovyo maana hata wasamee makosa yenu ni kwamba roho mtakatifu wasamee anazamee baba na mwana tutajiona huko mbele kwa kuwa jina langu limo ndani yake jina la roho mtakatifu ni Yesu Kristo tafadhali jina la roho mtakatifu ni Yesu Kristo tafadhali jina la Yesu la roho mtakatifu ni Yesu Kristo ni Yohana 14:26 Yohana 14:26 kajisomee mwenyewe lakini ukisikiza sauti yake kweli sauti ya Roho Mtakatifu ukisikiza kweli na kuyatenda yote ninanayo mimi kwa ndoto na maono kuyatenda yote ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako ehe na mtesi wa hao wa kutesao ni kiongozi lazima uwe na kiongozi katika kundi atakayesimamia swala zima la sauti ya Mungu kama kuna viongozi katika kundi na makundi mengi hana viongozi wako maongo wasema e, mzee kiongozi lakini hajui kazi yako na mempachikia tu wala ndoto na maono hajui wala hizo tafasiri kitu. Mtu mmoja tena eh uwe mzee kiongozi. Kiongozi, kiongozi ni yeye ambaye aliongoza kundi katika swazima la sauti ya Mungu. Mungu anasema nini katika jinsi ya kwenye pande wa ndoto na maono nafanya nayo. Anasema nini? Anesimamia hilo swala ndio kiongozi katika kundi. Haya. Point ya pili kuhusu kiongozi. 
kwa maana mengine kiongozi wa kweli sikizeni tuache kuita viongozi 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 hata tujie kiongozi nani kwa maana mengine kiongozi wa kweli ni muhudumu mwenye uwezo wa kuliongoza kundi kiroho kama nabi eh kulichunga kundi kama mchungaji kulihudumu neno kama mwalimu na kisha kupewa uwezo wa kuwa kiongozi wa sauti ya Mungu kwa, e, kwa ajili ya uongozi wa Roho Mtakatifu katika kundi yani kuvikwa kufa dhabu kaso ndio maana kiongozi pointi ya mwisho kabisa kuhusu vya kiongozi ina maana kwamba kiongozi wa kweli ni msimamizi wa kipindi cha sauti ya Mungu katika ibada kundini mwenye huduma e, mwenye 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 huduma za unabii uchungaji na walimu ndani yake naudia sikiliza ndio kiongozi ina maana kwamba kiongozi wa kweli ni msimamizi wa kipindi cha sauti ya Mungu katika ibada kundini ambao ibada nyingi makasa mengi ya watu hasara kubwa sana tena ni mwenye huduma za unabii ndani yake uchungaji ndani yake na ualimu ndani yake huyo ndio kiongozi amevaa kufu wa dhahabu haleluya haya twende tuone huduma ya tano huduma ya tano ni mwinjilist utasomea mwanzo wa bana moja hiyo msalo msalo bana tatu mwanzo wa bana moja bana tatu na na kwenda kusoma kabla jeanzo kwa kwa mujibu wa biblia mwanzo bana moja bana tatu mwinjilist ni muhudumu mwenye huduma za unabii uchungaji ualimu na uongozi ndani yake na kisha kupandishwa katika gari ili kuhubiri injili ya toba ili kufanyika mwinjilisti katika kundi alipandishwa katika gari ya mwinjilisti farao alipandisha Yusufu katika gari <coughs> katika gari au bila injili watu wapige magoti tusome pale akampandisha katika gari lake la pili ni mwinjilisti huo ehe alilokuwa nalo ehe na watu wakapiga kelele mbele yake ehe pigeni magoti kupiga magoti ndio kutubu haya ndio hiyo kwa hiyo ni huduma ya mwinjilisti kwa bila tunji na kuongoza sala ya toba E, kwa hiyo tunaweza kusema hivi. Naudi. Kwa mujibu wa Biblia baina moja mstari baina tatu, mwinjilisti ni muhudumu mwenye huduma ya unabii, uchungaji na ualimu, e, ualimu na uongozi ndani yake. Na kisha kupandishwa katika katika gari ili kuhubiri injili. <coughs> I'm sorry gentlemen. Ili kuhubiri injili ya toba ili kufanyika mwinjilisti katika kundi Matayo 11:28 Akasema kwamba njoni kwangu nyote msumbukao ninyi kulemewa na miziko ndio injilisti. Point nyingine. I'm very sorry gentlemen. Eh point ya ta, ya pili. Kwa maneno mengine, mwinjilisti <coughs> wa kweli ni muhudumu mwenye uwezo wa kuliongoza kundi kiro kama nabi, kulichunga kundi kama mchungaji kuliudumu neno kama mwalimu kuliongoza kundi kama kiongozi kwa sauti ya Mungu kisha kupewa uwezo wa kuhubiri injili ya toba kama mwinjilisti kupandishwa kwenye gari <coughs> watu wapige magoti ponde ya mwisho <coughs> kuhusu mwinjilisti ina maana kwamba Mwinjilisti wa kweli ni muhudumu wa injili ya, ya toba mwenye huduma za unabii ndani yake, uchungaji ndani yake, ualimu ndani yake na uongozi ndani yake. Baada hapo ndipo nasimama e, e, kama, e, kama 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 mwinjilisti. Amina. I ni huduma ya tano. Twende huduma ya sita, utume. 
tunasema tofauti ya utumishi na mtumishi na muhudumu mtumishi na muhudumu utumishi na huduma huduma ya kwanza huduma ya kwanza ni unabii ukishakuwa nabii ndio unaanza kupambwa Una, unakuwa mchungaji unapambwa unakuwa mwalimu unapambwa unakuwa unakuwa kiongozi unapambwa unakuwa mwinjilisti unapambwa sasa unakuwa mtume ndio tuangalie utume hapo unapambwa unakuwa askofu twende tuangalie utume utasomea pale mwanzo wa baina moja baina kwa mujibu wa bibili ya mwanzo wa baina moja baina mtume ni muhudumu mwenye huduma ya unabii uchungaji walimu na uongozi ndani yake na kisha kupewa mamlaka kwamba bila amri yake mtu asinue mkono wake kwa ajili ya utaua wala mguu wake kwa ajili ya utumishi anayeshughulikia kundi lisimame vizuri katika utaua na utumishi ni mtume <coughs> mtume anahusika na kulijenga kanisa katika misingi ya utaua safi na utumishi safi ndio mtume Naulia Kwa mujibu wa Biblia mwanzo wa moja kwanza tusome Farao akamwambia Farao akamwambia Yusufu anataka kuendea kumpamba eh Mimi ni Farao eh na bila amri yako ehe? mtu asinue mkono wala mguu asinue mkono wa utaua wala mguu wa utumishi mkono ni utaua mguu ni utumishi Sasa kwa mujibu wa Biblia abana moja abana nne Mtume ni muhudumu mwenye huduma ya unabii moja uchungaji mbili walimu tatu na uongozi nne e, ndani yake alafu na unabii wenyewe ndani yake kisha kupewa mamlaka kwamba bila amri yake mtu asinue mkono wa utaua wala mguu wa utumishi ili kufanyika mtume katika kanisa kwa maana mengine mtume wa kweli mtume wa kweli maana tukumbuka hapa watu wengine mimi ni mtume mimi ni mtume mimi mtume mimi apostle apostle mimi apostle wamejai hata wajui apostle nini ndio mtali i'm telling you be less sure about it mimi mtume mtume mimi apostle apostle wanapenda sana mtume mtume apostle siku wana wanapenda eh na manabii manabii hapo manabii wenyewe sasa wamesikia unabii tumeshaujua huko kwa maana unabii ndio 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 hasa hasa mtumishi afa anaanza kupambwa na huduma nyingine mtumishi hasa hasa ni nabii afa huduma nyingine anapambwa nabii anapambwa na uchungaji anapambwa na walimu anapambwa na uongozi anapambwa na uongilizi anapambwa na utume anapambwa mpaka wasikofu tutaona <coughs> nabii Nabi anapambwa na huduma kama wa kama lakini msingi unabi na unabi aweza kutafasiri ndoto zote na maono yote na awe na roho zote za Mungu ndani yake that's all hai kwa utume kwa mujibu wa Biblia bana moja bana nne kama ambavyo tumesikia mtume ni mudumu mwenye huduma ya unabi uchungaji walimu na uongozi ndani yake na kisha kupewa mamlaka kwamba bila amri yake mtu asinue mkono wa utaua wala mguu wa utumishi kundili ili kufanyika mtume kwa kanisa Pwani nyingine kuhusu mtume kwa maana mengine mtume wa kweli mtume wa kweli wapendwa wa sikiliza mtume wa kweli wapendwa wa sikiliza kwa maana mengine mtume wa kweli ni muhudumu mwenye uwezo wa kuliongoza kundi kiroho kama nabii kulichunga kundi kama mchungaji kulihudumu neno kama mwalimu kuliongoza kundi kwa sauti ya Mungu kama kiongozi na kubiri njiri ya toba kama mw... <coughs> kama mwinjilisti na kisha kupewa uwezo wa kutumika kama mtume kwa ajili ya utaua na utumishi katika mwili wa Kristo. Haya. 
Ripoti ya mwisho kusu utume. Ina maana kwamba mtume wa kweli ni mjenzi wa kanisa kiutaua na kiutumishi mwenye huduma za unabi ndani yake, uchungaji ndani yake, ualimu ndani yake, uongozi ndani yake, uinjilisti ndani yake na uinjilisti ndani yake. Ni nabi. Ni nabi mwenye huduma za ni mtumishi mwenye huduma za unabi ndani yake, uchungaji ndani yake, ualimu ndani yake, uongozi ndani yake na uinjilisti ndani yake. Ndio huyo ni mtume Haya, tuende huduma ya mwisho, wasikofu. Tuende huduma ya mwisho, wasikofu. Ah. Uh, namba mbili. Huduma ya mwisho, wasikofu. Huduma ya wasikofu. Huduma ya wasikofu. Ya. Yeah. Huduma ya wasikofu Sorry. Huduma ya wasikofu ni kwa mujibu wa Biblia mwanzo wa baina moja abaina tano. E, kwa mujibu wa andiko hili askofu ni muhudumu mwenye huduma za unabii, uchungaji, ualimu, uongozi, uinjilisti na utume ndani yake kisha ku, kuitwa kisha kuitwa askofu na kupewa kanisa lenye makundi mengi ili ili kuliongoza kama kiriba hasa kama kiriba kipya chenye maono au divai mpya ya Bwana yule mtumishi ambaye atapewa maono mapya automatic anafanyika 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 askofu wa kanisa jipya lakini vile vile unaweza kuwa askofu wa kanisa la kale ukawa umerithi mlongo wa ma, maskofu wengi umetoka huko unao narithi na rithi nayo imo lakini kuna maaskofu hao ambao ni waanzilishi wa huduma ambao kuna ujumbe wa Bwana ambao Mungu sasa anataka ufike katika mwili wa Kristo yani ile aina ile kanisa jisio inaitwa kiriba kipya na ujumbe unaitwa divai mpya. Eh. Kwa hiyo hebu tusome hebu tusome eh Timothy mwanzo bana moja msaba bana tano tuone askofu kwamba askofu eh ame hapo tunaambia kwamba anaitwa Sefanate yani kuitwa Sefanate maana kuitwa askofu na kuozwa Esnat yani kupewa kanisa mwana 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 petferi yani kanisa la rohoni hebu tusome hapa ni huyo bado anapanga huyo mtu huyo nabii na ni ni yule yule farao Mungu yule bado anampamba nabii sasa na huduma ya wasikofu soma farao akamwita Yusufu safina yani askofu panea akamuuza askofu au askofu mkuu safi nasi pane eh akamuuza asinat akampa kanisa bint potifera kanisa la rohoni kuhani waoni awezi kuli kuwa mkewe awezi kuli kuli kulihudumia ukuhani huduma awezi kufanyia huduma ya divine mpya kuwa ndio kanisa lake Yusufu akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri ndio kwamba sasa ukishakuwa askofu utatembea makundi na makundi na nje ya makundi. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia mwanzo baina moja baina tano askofu ni muhudumu mwenye huduma za unabii, uinjisi, walimu, uongozi, uchungaji na utume ndani yake. Kisha kuitwa e, Sefanana yani askofu na kupewa kanisa lenye makundi mengi ndio Esnat, kozo Esnat ili kuliongoza kama kiriba hasa kama kiriba kipya chenye maono au divai mpya ya Bwana. Pointi nyingine kuhusu askofu. Kwa maana mengine, askofu sikiliza, askofu wa kweli ni muhudumu mwenye uwezo 
wa kuliongoza kanisa kiroho kama nabii kwanza kulichunga kanisa kama mchungaji mbili kulihudumu neno kama mwalimu tatu kuliongoza kundi kwa sauti ya Mungu kama kiongozi nne kuhubiri injili kama mwinjilisti tano kusimama kama mtume katika katika kanisa na kusimama mtume kama kama mtume katika kanisa na kisha kupewa kanisa jipya na kusimamia na, kusima, na, 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 na kusimamia makundi yake kwa divai jipya au maono mapya ya Bwana e, 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 kwa ajili ya maono ma, ma mapya ya Bwana kustawi ndani ya kanisa anasimamia kanisa jipya ili maono mapya ya Bwana yaweze kusimama ndio askofu pointe nyingine kuhusu askofu ina maana kwamba askofu wa kweli ni msimamizi wa kanisa jipya au la kale pia kwa lengo la kuimarisha maono ya Bwana katika makundi yake na ni mwenye huduma za unabi uchungaji walimu uongozi uingizi na utume ndani yake huyo ndio askofu huyo ndio askofu angalizo 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 leo hapa nilipi kwamba katika biblia ya Efeso 4 mstari wa 11 kuna huduma tano zenye kufahamika Wangilisti, wachungaji, walimu, manabii na mitume. Ijulikane kwamba huduma ya uongozi ime imebebwa na huduma ya walimu. Kwa mwalimu husimamia neno kundi na huduma sorry, mwalimu husimamia neno kundi na kiongozi husimamia sauti ya Mungu kundi. Bundi ya pili. 